organs of the immune system so now we can learn about organs of the immune system as we have already completed learning about cells of the immune system nammal immune system thile pala cells gal edakkanannum adinde functions endakkanannum padichayirunnu appo namukku ini immune system thinde organs edakkanannu padikka appo edakka organs koodi cherumbalana immune system undagunnathu ennalladana nammal ippo nokkan povunnathu so the coordinated action of organs of immune system as well as cells of the immune system this coordinated action together impart as with immunity appo namukku nammude body il immunity undavuna enganeyana ee organs um adu pole cells of the immune system ivar rendum valare coordinated aayittulla oru reethiyile work cheyumbalana namalku immunity kittunathu so speaking about organs of the immune system let's look at the locations so where are these organs actually located they are found or distributed throughout the body nammude body ile pala sthalangalilaayittana ee organs situate cheyidirikkunnathu allade oru particular sthalathu മാത്രമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം സോ ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി നൗ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് അതുപോലെ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് അപ്പൊ ഇവരുടെ കോർഡിനേറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സോ ദ കോർഡിനേറ്റഡ് സിൻസ് ദ കോർഡിനേറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് സെൽസ് ഓഫ് ദ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് ആസ് വിത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ദീസ് തിങ്സ് ദീസ് കോമ്പോണൻസ് ദേ ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദ ആക്ച്വലി ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ലിംഫ് വെസൽസ് ദ വെസൽസ് വിച്ച് ക്യാരി ലിംഫ് ഓർ സർക്കു ഹെൽപ്പ് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലിംഫ് സോ ദീസ് ബ്ലഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ലിംഫ് വെസൽസ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ കണക്ടിംഗ് ഓർ ലിങ്കിംഗ് ദ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് സെൽസ് ഓഫ് ദ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഈ ലിംഫ് നോഡിന്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അത് ലിംഫ് വെസൽസിന്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സും ആണ് നമ്മളുടെ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെയും അതുപോലെ സെൽസ് ഓഫ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇവരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ദീസ് ഓർഗൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റോൾ ദേ പെർഫോം അപ്പൊ അവർ എന്തൊക്കെ റോളുകളാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അവർ എന്തൊക്കെ റോളുകളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓർഗൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദർ ആർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് വിച്ച് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ദേ ആർ ദ പ്രൈം ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓർഗനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻസ് ആണ് so we call the organs of immune system as lymphoid organs so according to their action or the role they perform they are classified into primary lymphoid organ as well as secondary lymphoid organ അപ്പൊ റോളിന് അനുസരിച്ച് ഇവരെ പ്രൈമറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ എന്നും സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ എന്നുമാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രൈമറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് റോൾ വിൽ ബി പ്ലേഡ് ബൈ ദ സെക്കൻഡറി ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ലിംഫോയിഡ് സിസ്റ്റം ഓർഗൻസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂൺ ഓർഗൻസ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻസ് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഓവറോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ലൈക്ക് വൈസ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഐ സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു പ്രൈമറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ ആസ് വെൽ ആസ് സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ സോ നൗ let's look at the primary lymphoid organ so as you know as we have already discussed in many of the other previous classes uh, primary lymphoid organs are of two types there are two primary lymphoid organs which are they they are bone marrow as well as the thymus gland bone marrow and thymus gland are the primary lymphoid organ appo nammle ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ദർ ആർ ആക്ച്വലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ദ ദ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് വിച്ച് ആർ നെയിംഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓർഗൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദേ മെച്ചുവർ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് മെച്ചുവർ വിത്ത്
so it is found with or between the thymocytes there are other types of cells known as stromal cells which are found within the thymus gland now the next kind of cell is a nurse cell nurse cell from the name itself you can infer that they are performing a nourishment function baaki ulla cellulalku nourishment kodukka nalladana nerve cell nurse cell inde function thymus gland inde ullile next kind of cell is the macrophages just like uh, ella tissue inde ullilum oru kind of resident macrophage undu nokka nammal paranirunnu alle so every tissue will have a resident macrophage and according to the tissue in which they are found different macrophages are named accordingly so just like any other tissue thymus gland also has or houses different uh, macrophages and accordingly they are named then next kind of cell is the dendritic cell uh, dendritic cell ennu parayna oru cell thymus gland inde ullil kaanunnundu appo thymus gland inde ullil kaanunna cells gal edakkeya nu choichal they are thymocytes stromal cells nurse cells macrophages and the dendritic cells so this is all about the primary lymphoid organs now let's look at what are the uh, secondary lymphoid organs which are the secondary lymphoid organs so there are mainly three secondary lymphoid organs one is spleen so spleen uh, we have already uh, talked about spleen this is known as the graveyard of rbc so the second uh, secondary lymphoid organ is lymph node and the third is mucosal associated lymphoid tissue it is abbreviated as mald so there are lymphoid tissue which is found in close association with the mucosal layers so we have mucosal layers lining different areas in your body nammada body de pala bhagangalilo mucosal tissue vechittalle mucosal epithelium vechittu line cheyunnundu alle nammada reproductive tract respiratory tract gastrointestinal tract so all these tracts are lined inside by the mucosal tissue so there are some lymphoid tissues found associated with the mucosal tissue so they are collectively known as mucosal associated lymphoid tissue so there are different kinds of malt they are galt then galt and dalt so these are the three different types of malt so this is all about an overview of organs of immune system appo immune system tinte organs edukkanengil primary lymphoid organ undu secondary lymphoid organ undu there are two primary lymphoid organs which are bone marrow and thymus there are three secondary lymphoid organs which are spleen lymph node and malt appo idana ee organs of immune system tinte oru overview nu parayanullathu now let's see a picture where different uh, organs of the immune system are being displayed so you can see different organs here so here is the thymus gland thymus gland is actually located above the heart so uh, another property of the thymus gland is it becomes atrophied so atrophied nu arnal endana atrophied is a gradual decrease in size with an increase in age of the individual so uh, the thymus gland will be found enlarged in a newborn baby but as the age increases so as a person's age increases the size of thymus gland will become decreased adine uh, this property is known as atrophy this phenomenon is known as atrophy so the thymus gland will get atrophied as the person ages appo oru newborn baby le thymus gland inde valippam velida irikku pakshe ഈ ഒരു കുട്ടി വലുതാവും തോറും തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ വലിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു വരും സോ അതിനെയാണ് അട്രോഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് കാണുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ തൊട്ടു മുകളിലാണ് ദെൻ യു ക്യാൻ സി ദ ലിംഫ് നോട്ട്സ് സോ എറൈസിങ് ഫ്രം ദ ലിംഫ് നോട്ട് ദീസ് ലൈറ്റ് കളേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് വെസൽസ് ദ ആർ നോൺ എസ് എ ലിംഫ് വെസൽസ് അപ്പോൾ ലിംഫ് വെസൽസ് വന്ന് ജോയ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു എ സൈനസ് യു ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ ഓൾ ദ ലിംഫ് വെസൽസ് ജോയിൻ or they they actually meet at the lymph node so lymph node nu parayna region lekana ella lymph vessel um chenna ettunnathu so ivide here also there is a lymph node and here also there is another lymph node then uh, the vessels arises from the uh, vessels are arising from the lymph node and the blood vessels as well as the lymph vessel they actually help in linking 
uh, the organs of immune system as well as cells of the immune system so here is the spleen spleen is actually a part of the digestive system uh, it also has functioning functionalities within the immune system too then uh, there is this bone marrow so bone marrow you can see the bone marrow within a bone or the core part of bone is known as the bone marrow so these are the different uh, organs of immune system now let's look in detail about primary as well as secondary lymphoid organ. First, we'll see about the primary lymphoid organ. Now, the primary lymphoid organ the properties and the kana and the kana the function and the kanoka. So the first thing we are going to discuss is about primary lymphoid organ. So as we know, we have already discussed. This is the overview of primary lymphoid organs. So, primary lymphoid organ is the overview. That is bone marrow, thymus, and thymus are different types of cells. Now, let's take in consideration the first one that is bone marrow. So, let's now look into the bone marrow, details of bone marrow. So another thing to be noted uh, about the primary lymphoid organ is that why are they known as actually actually why are they known as primary lymphoid organ? And do not have a primary lymphoid organ because uh, these organs are concerned with origin and maturation of all the blood cells. Uh, and as they mature, they will get antigenic specificity. Uh, anti, uh, they will get the antigenic specificity, which means that they will be fighting against specific antigens. So, in the primary lymphoid organ, the blood cells in the maturation of the origin of the organs in the primary lymphoid organ. The so, these organs, these primary lymphoid organs, they provide an environment a suitable environment for hematopoietic stem cells so we know what hematopoietic stem cells are so these are the stem cells from which all the blood elements originate so they provide an uh, a suitable environment for the hematopoietic stem cells to divide and mature and uh, in the course of maturation they divide into b cell and t cell about blood delay blood and down blood delay elements derive in the hematopoietic stem cells in the maturation of division of in the original atmosphere on the primary lymphoid organs that is why we primary lymphoid organ because we have cells of immune system and cells of blood in the cells. So, the cells in the origin and maturation help the organ. So, this is primary lymphoid organ because that is the important set of organs. Now, the primary lymphoid organ uh, actually they developed early in the fetal life so when a fetus is born or as the fetus is developing the primary lymphoid organs also are developing fetal stage is the primary lymphoid organ development is the diverse population uh, function of functionality mature uh, that is uh, mature uh, cells other uh, nerve cells and different kinds of lymphocytes they are all generated within the primary lymphoid organs uh, such as uh, the thymus gland fetal liver and bone marrow so primary lympho fetal stage la irikkumba thanne pala tarathilulla blood elements ee lymphocytes okke pole pala tarathilulla blood elements thymus ilum fetal liver ilum bone marrow ilum okke aayittu kaanapadunnundu so these organs these primary lymphoid organs they are also known as central lymphoid organs primary lymphoid organ ne central lymphoid organ nu vilikkunnundu and why is this uh, why are they known as central lymphoid organs? Because they are responsible for generation and maturation of immune competent cells. Because these cells are capable of fighting antigens which enter in your body. So, they are also known as central lymphoid organs because they perform a principal action or the most important action that is fighting of antigens. This function is performed by the primary lymphoid organs. So, hence they are also known as central lymphoid organ. Now, uh, they also have uh, these cells play an important role in adaptive immunity. That is the B cell and T cell. They perform a, an important role in adaptive immune system. So, they perform immune... Uh, 
immune activities and uh, they help in specific immunity also because these cells are antigenic specific antigen specific adayathu or particular antigen ne fight cheyanulla ability aanu ee parayna b cells nu t cells nu okke undaava appo ivaru specific immunity namukku provide cheyunnundu adu pole specific immunity nu parayumbo end immunity aayi adu adaptive immunity aayittu maarunnundu so that's why they are known as central lymphoid organ so uh, now let's see about bone marrow in detail so speaking about bone marrow bone marrow is the major primary lymphoid organ and this serves as the primary site of new blood cell formation because hematopoietic stem cells are found within the bone marrow bone marrow de ullil aanu hematopoietic stem cells kaanunnathu adagonde thanne ella blood elements um undagunnathu evadunnana bone marrow il ninnana so all the hem- the hematopoietic stem cells are provided with a suitable environment for division and maturation hence all the blood elements are derived or formed from the bone marrow so during uh, fetal development hematopoiesis occurs initially in the yolk sac yolk sac is a part of the uh, fetus so uh, during fetal development the hematopoietic stem cells development of the hematopoietic stem cells occur in the yolk sac and later age in as the fetus grow what happens is uh, the maturation or development of uh, the blood cells they occur in liver and spleen as well then uh, the function is taken over gradually by uh, bone marrow in the newborn and remains there throughout the rest of the life now let's look at the structure of bone marrow bone marrow is actually a very soft highly vascular structure and it is uh, having a sponge like consistency so there are sponge like connective tissue inside the bone cavity so you can see here it is uh, very sponge like so here if you notice uh, this is a sponge like structure here which is found inside the cavity of a bone so actually uh, it is highly vascularized which means ingotte ke nareye blood supply undu adundana namukku idine highly vascularized aayittu oru structure aanu nu parayan pattunnathu next there are two categories of bone marrow actually there are two types of bone marrow rendu tharam bone marrow aanu ullathu one one is the red bone marrow which is shown here so this is the red bone marrow and the next type is the yellow bone marrow which is shown here appo red bone marrow yund yellow bone marrow yund so humans le റെഡ് ബോൺ മാരോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫീറ്റസിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ ഏർലിയർ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഒരു ഏർലിയർ ഏജിൽ നമ്മുടെ ഫീറ്റൽ ഏജിലും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു കുറച്ച് നമ്മൾ പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതായത് മദറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡ് ബോൺ മാരോ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡായിട്ട് പക്ഷേ ദോസ് റെഡ് ബോൺ മാരോ ദ ആർ ഗ്രാജ്വലി റീപ്ലേസ്ഡ് by yellow bone marrow and uh, that yellow bone marrow is made up of fat cells which are known as adipocytes so uh, when is the red marrow present or prominent it is prominent during your fetal life as well as earlier life years for example one or two years so your bones will be having red bone marrow at an earlier life stage and what happens is as you age gradually the red bone marrow is replaced by the yellow bone marrow and why is it yellow Because because it is composed of fat cells fat cells are known as adipocytes okay so that's why they appear yellow but actually the red bone marrow is the active bone marrow so since the red bone marrow the amount of red bone marrow decreases with age we can say that the bone the activity of bone marrow actually decreases with age appo nammal parana rendu bone marrow undanana red bone marrow yellow bone marrow red bone marrow aanu നമ്മുടെ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിലും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഏർലിയർ ഇയേഴ്സിലും നമ്മളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആ ഒരു ഏജിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് റെഡ് ബോൺ മാരോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഏജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് യെല്ലോ ബോൺ മാരോ കൊണ്ട് റെഡ് ബോൺ മാരോയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ യെല്ലോ ബോൺ മാരോയ്ക്ക് ഈ കളർ വരാൻ കാരണം അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫാറ്റ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിപ്പോസൈറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ യെല്ലോ കളർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഈ റെഡ് ബോൺ മാരോ ആണ് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബോൺ മാരോ കാരണം അവിടെ റെഡ് ആയിട്ടിരിക്ക
കാരണം അവിടെ സ്റ്റെം സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ലീനിയേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ വയസ്സാകും തോറും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കൂടും തോറും യെല്ലോ ബോൺമാരോ വന്ന് നിറയുന്നത് കൊണ്ട് റെഡ് ബോൺമാരോയുടെ എമൗണ്ട് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബോൺമാരോയുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമാകും തോറും എന്താണ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെഡ് ബോൺ മാരോ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ബോൺ മാരോ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബോൺ മാരോ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഏജ് സോ ഈവൻ ഇഫ് ദ റെഡ് ബോൺ മാരോ ഡിക്രീസസ് ദേ ആർ ഫൗണ്ട് സം ലോക്കലൈസ്ഡ് റീജൻസ് ഇൻ യുവർ ബോഡി സോ ഈവൻ ഇൻ അഡൽസ് റെഡ് ബാ റെഡ് ബോൺ മാരോ സ്റ്റിൽ പെർസിസ്റ്റ് ഇൻ ദ റിബ് റീജൻ ക്ലാവിക്കൽ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ബ്യൂട്ടി ബോൺ ദെൻ ദെൻ ദി സ്കാപ്പുലെ വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ യുവർ ബാക്ക് സൈഡ് ദെൻ പെൽവിസ് ആൻഡ് ദ വേർട്ടിബ്രേ ഓൾസോ ഇൻ ദ സ്റ്റേണം ആൻഡ് പ്രോക്സിമൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫീമർ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ തൈ ബോൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയയിലൊക്കെ അഡൽറ്റിൽ റെഡ് ബോൺമാരോ കാണുന്ന ഏരിയാസാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബോണുകളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലും റെഡ് ബോൺമാരോ കാണുന്നുണ്ട് സോ ദ ഹ്യൂമറസ് ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് ബോൺമാരോ ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമിൻ്റെ ആ ഒരു ബോണാണ് ഹ്യൂമറസ് ബോൺ തൈ ബോൺ ആണ് ഫെമർ എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ സോ തൈ ബോൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഫെമർ ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ യുവർ ബോഡി so inside the bone marrow there are different kinds of cells so uh, one type of cell found in the bone marrow is what the hematopoietic stem cells but bone marrow de ullil pala tharam cells undu appo oru tharam cell nu parayunnathu endana hematopoietic stem cells aanu ini adallade baakiyulla cells aanu stromal cells so apart from the hematopoietic stem cells which are found within the bone marrow there are another kind of there is another kind of cells or a group of cells apart from the hematopoietic stem cells they are known as the stromal cells now let's see which are the different kinds of cells found within the bone marrow so a brief uh, depiction is given here ivide kaanichittulla cells aanu bone marrow de ulli kaanna cells so the first type of cell is osteo blast so osteocytes or osteoblast are shown here so these are the osteoblast so from the name itself you can uh, imagine idinde peru soojipikkunna pole thanne idu cheyyunnathu endha nu cheyyanal the osteoblast they generate bone marrow and uh, they also control the hematopoietic stem cells differentiation so that is their function so bone marrow undaakuna cellukal aanu osteocyte allengil osteoblast ennu parayna cell avaru matte hematopoietic പോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റോള് ആർക്ക് തന്നെയാണ് ഓസ്റ്റിയോ സൈറ്റിനാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽ ഇസ് എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് ആർ ദ സെൽസ് വിച്ച് ഫോംസ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓർ ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ലൈനിങ് ഇസ് ഫോൺ ബൈ ദ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽ സോ ദേ ലൈൻ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ റെഗുലേറ്റ് ദ ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽ റെഗുലേഷൻ അപ്പോൾ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ലൈൻ ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് അതുപോലെ ഇവർക്കും എന്ത് റോള് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കൂട്ടാനും അതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ അവരുടെ ഡിവിഷൻ ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ കുറയ്ക്കുക അതാണല്ലോ റെഗുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എൻഡോത്തീലിയൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഇസ് ദ റെറ്റിക്കുലർ cells so uh, from the name is a reticulum means what a network so the reticular cells they help to connect cells to bond and blood cells through long process so they are elongated cells the reticular cells are elongated cells so their function is to connect or make network within the bone marrow reticular cells nu parayna valare elongated aayittulla long processes gal adayathu projections illa cells gal aanu reticular cells reticulum ennu parayna word inde artham network ennaanu appo aa peru pole thanne ee bone marrow de ullil oru network create cheya kaaranam ende ee cells elongated aanu nu parannu appo long aayittulla projections ivarkku ullathu kondu thanne ivarkku network undaakan easy aanu so bone marrow de ullil oru network create ാണ് റെറ്റിക്കുലർ സെൽസിന്റെ ഫങ്ഷൻ ദെൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ബോഡി പാർട്ട് ദ ബോൺ മാരോ ഇസ് ഓൾസോ സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ന്യൂറോൺ ന്യൂറോൺസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോൺ മാരോയും അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറോൺസ് ആണ് 
so sympathetic neurons are also found within the bone marrow so what is their function they control the release of hematopoietic stem cells from the bone marrow appo ella body part pole thanne neurons inde supply ulla oru region thanneyana bone marrow ivide ee neuron inde function endanu choichayanal hematopoietic stem cells ne aavashyana sernam eppalano aavashyam varunathu aa samayathe bone marrow il ninnu release cheyuga ennalla function aanu ivide ee parayna nerve cell അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് സെൽ ന്യൂറോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ പ്രോളിഫറേഷൻ ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് പ്രീകാസ് ഇൻ ദ ബോൺ മാരോ റിക്വയർ സെർട്ടൻ പ്രോട്ടീൻസ് നോൺ എസ് സൈറ്റോകൈൻസ് ആൻഡ് ദ ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ സ്ട്രോമൽ സെൽസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബോൺ മാരോ അപ്പൊ ഈ ബോൺ മാരോയുടെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രോമൽ സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ബോൺ മാരോയ്ക്ക് എന്തിനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബോൺ മാരോ ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡ്സ് എ സ്യൂട്ടബിൾ environment for the hsc proliferation hematopoietic stem cell proliferation so a oru environment nu parayumbo nalla environment undaaka nu parayumbo nammal endha uddeshikkunnathu what is meant by uh, producing or providing a good environment so the uh, cells known as stromal cells actually produces certain proteins called cytokines ee stromal cells cytokines ennu parayna oru particular protein undaakikondana ee parayna oru environment facilitate cheyunnathu so they are actually known as uh, colony stimulating factors the cytokines produced by the stromal cells are known as colony stimulating factors so they the, the after the cytokine this particular cytokine is produced they actually facilitate the maturation as well as proliferation of the hsc so e uh, hematopoietic stem cell in the proliferation help cheyina or protein aanu colony stimulating factor adu produce cheyanalladana stromal cells inde joli so uh, these are the different types of cells found within the bone marrow they are osteoblast endothelial cells reticular cells and stromal cells these are the different kinds of cells found within bone marrow so you can see these uh, cells here so this is the osteocyte or uh, then osteoblast cells then adipocyte adipocytes which are uh, components of the yellow bone marrow so this is the bone marrow stem cell you can see them here so here also you can see them uh, so this is the internal composition of the bone marrow